വാട്സപ്പ് കേരള ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്നെങ്ങനെ ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാം ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സെവൻ സ്റ്റെപ്പ് ലെയർ ബൈ ലെയർ ബിഗിനേഴ്സ് മെത്തേഡാണ് ഇത് വളരെ ലളിതവും ഭാവിയിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ക്യൂബുകളെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന മെതേഡുകൾ പഠിക്കുന്നതിനും നല്ലൊരു അടിസ്ഥാനം തരുന്ന മെതേഡ് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷമായി റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് താഴെ സമയത്തിനുള്ളിൽ ക്യൂബിനെ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റിനിടയ്ക്ക് ക്യൂബിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സഹ സാധിക്കും പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഒരു മിനിറ്റ് താഴെ സുഖമായി എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും ക്യൂബ് ശരിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യൂബ് എത്തരം പിസുക്കൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുവഴി ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യം ക്യൂബിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പീസുകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻ്റർ പീസ് എഡ്ജ് പീസ് കോർണർ പീസ് ആദ്യം ഓരോന്നായി പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം സെൻ്റർ പീസുകളാണ് സെൻ്റർ പീസുകൾക്ക് ഒരു കളർ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ആറ് സെൻ്റർ പീസുകളായിരിക്കും ഒരു ക്യൂബിലുണ്ടാവുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇനി ഈ സെൻ്റർ പീസുകളുടെ കളറായിരിക്കും ആ വശത്തെ കളറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ മഞ്ഞ കളർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് മഞ്ഞ സൈഡിന് വേണ്ടിയുള്ളത് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പച്ച സെൻ്റർ പീസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പച്ച കളർ എന്നതാണ് ഇനി ഈ സെൻ്റർ പീസ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോർ പീസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഓരോ കള ഓരോ കളറിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻ്റർ പീസുകളാണുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ വെള്ള സെൻ്റർ പീസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മഞ്ഞയായിരിക്കും പച്ച സെൻ്റർ പീസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നീലയായിരിക്കും അതുപോലെ ചുമ സെൻ്റർ പീസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരിക്കലും ഈ വെള്ള സെൻ്റർ പീസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചുമലയോ പച്ചയോ ഒന്നും വരില്ല എപ്പോഴും മഞ്ഞ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ഒരിക്കലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയില്ല ഇനി അടുത്തതായും രണ്ടാമതായും പരിചയപ്പെടേണ്ടത് എഡ്ജി പീസുകളെയാണ് എഡ്ജി പീസുകൾക്ക് രണ്ട് കളറുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ഒരു എഡ്ജി പീസ് എഡ് ജി പീസ് മുഴുവൻ ടോപ്പ് ലെയറിൽ നാലെണ്ണം മിഡിൽ ലെയറിൽ നാലെണ്ണം ഡൗൺ ലെയറിൽ നാലെണ്ണം അങ്ങനെ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് എഡ് ജി പീസുകളായിരിക്കും ഒരു ക്യൂബിലുണ്ടാവുക ഇനി ഈ എഡ് ജി പീസിൻ്റെ കറക്റ്റായ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ ഒരു ക്യൂബിൽ കണ്ടെത്താം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഈ എഡ് ജി പീസിൻ്റെ കറക്റ്റായ പൊസിഷൻ ഈ ക്യൂബിൽ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എഡ് ജി പീസിൽ ഏതൊക്കെ കളറുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ പച്ചയും ഓറഞ്ചുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ എഡ് ജി പീസ് വരേണ്ടത് പച്ച ഓറഞ്ച് എന്നീ സെൻ്റർ പീസുകളുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കും അതായത് പച്ച ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ഇവിടെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ മദ്യം വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ അപ്പോൾ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പീസിൻ്റെ കറക്റ്റായ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇതാ ഇതുപോലെ ഇനി മൂന്നാമതായും അവസാനമായും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ടത് കോർണർ പീസുകളെയാണ് ഇതാണൊരു കോർണർ പീസ് കോർണർ പീസ് മുഴുവൻ ടോപ്പ് ലെയറിൽ നാലെണ്ണം ഡൗൺ ലെയറിൽ നാലെണ്ണം അങ്ങനെ മൊത്തം എട്ട് കോർണർ പീസുകളായിരിക്കും ഒരു ക്യൂബിലുണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എഡ് ജി പീസിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തിയതുപോലെ ഇനി കോർണർ പീസിൻ്റെയും കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഈ കോർണർ പീസിൻ്റെ കറക്റ്റായ പൊസിഷൻ ക്യൂബിൽ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എഡ് ജി പീസിൻ്റെ കറക്റ്റായ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തിയത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും പീസിൽ എവിടെ പീസിൽ ഏതൊക്കെ കളറുകളാണുള്ളതെന്ന് നോക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ നീല മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് എന്നീ കളറുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നീല മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് എന്നീ സെൻ്റർ പീസുകളുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കും ഈ പീസിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ അതായത് മഞ്ഞ ഇവിടെ നീല ഓറ
ഈ പീസ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതാ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഓരോ കളറുകളും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പീസുമായി മാച്ചാണ് ഇനി ക്യൂബിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിനെയും കറക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്ററുകളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറയാം ക്യൂബിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിന് വേണ്ടി ആർ എന്ന ലെറ്റർ എൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് വേണ്ടി എൽ എന്ന ലെറ്റർ അപ്പർ സൈഡിന് വേണ്ടി യു ഡൗൺ ലെയറിന് വേണ്ടി ഡി ഫ്രണ്ട് ലെയറിന് വേണ്ടി എഫ് ബാക്ക് ലെയറിന് വേണ്ടി ബി ഇതിന് നമ്മൾ നൊട്ടേഷൻസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആറെന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ക്യൂബിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് കറക്കുക എന്നാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആറെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂബിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് കറക്കുക അതായത് ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഒരു ആറ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇതാ ഇതാണ് എഫ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താമെന്ന് ചിലർക്ക് സംശയം തോന്നാം അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ക്ലോക്കോ വാച്ചോ എല്ലാം ഈ സൈഡിൽ പിടിക്കുക അപ്പം ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചി എങ്ങോട്ടാണോ കറങ്ങുന്നത് ആ സൈഡിലേക്ക് കറക്കിയാൽ മതി ഇനി ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം എന്നൊരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കറക്കുക എന്നാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആർ പ്രൈം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതാണ് ആർ അപ്പോൾ ആർ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ കറക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആർ പ്രൈ ആർ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് എഫ് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇത് എഫ് ആണ് എഫ് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതാണ് ഒരു എഫ് പ്രൈം ഇതുപോലെ ഓരോ സൈഡുകൾക്കും കാണും യു യു പ്രൈം ഡി ഡി പ്രൈം അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡിൽ എല്ലാ സൈഡിനും കാണും ഇനി ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ സൈഡ് രണ്ട് തവണ കറക്കുക എന്നാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആർ ടു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഫേസ് രണ്ട് തവണ കറക്കുക അതായത് ആറ് ഇപ്പോൾ ഒരു തവണയായി ഇനി ഒരു തവണ ഒരു തവണയും കൂടെ ആറ് കറക്കണം ഇതാ രണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ആർ ടു യു ടു എന്നാണെങ്കിലോ ഇതാണ് ഇതാണൊരു യു യു ഇതാണൊരു യു ടു അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്യൂബിലാകെ ഇരുപത്തി ആറ് പീസുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിൽ ആറെണ്ണം ഓൾറെഡി സോൾവ്ഡ് ആണ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് പീസുകളാണ് നമുക്കൊരു ക്യൂബിൽ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂബിനെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു അറിവുകളൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ക്യൂബ് നമുക്ക് ശരിയാക്കി തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് ആണ് അതായത് ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ക്യൂബിൽ കഴിയുമ്പോൾ ക്യൂബ് ക്യൂബ് ഏകദേശം നമുക്ക് താ ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഒരു പ്ലസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്ലസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വെള്ള പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെള്ള എഡ്ജ് പീസുകളെല്ലാം നമുക്ക് മഞ്ഞ സെൻറ്റർ പീസിൻ്റെ ചുറ്റിനും കൊണ്ടുവരണം അതായത് അതായത് പോലെ ഇതാണ് മഞ്ഞ സെൻറ്റർ അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും വെള്ള എഡ്ജ് പീസുകൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂബിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് വെള്ള എഡ്ജ് പീസുകൾ ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കുക ഇതാ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റിനും കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി മൂന്നെണ്ണം കൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ക്യൂബിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് വെള്ള എഡ്ജ് പീസുകൾ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക താ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ടോപ്പ് ലെയറിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം 
ഈ പീസിനെ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത നമ്മൾ ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്ത ഈ പീസിനെ ഇത് തെറിപ്പിച്ച് കളയും അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസ് ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എടുത്തു വെക്കണം അതായത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇനി ഇത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇതാ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം സോൾവ് ചെയ്തു ഇനി മൂന്നാമത്തത് അടുത്തതാ ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് പീസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ ടോപ്പ് ലെയർ കൊണ്ടുവരാം ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് പാടായിട്ട് തോന്നും കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇതിനെ ഒരു മിഡിൽ എഡ്ജ് പീസ് ആക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇതുപോലെ ആക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് മിഡിൽ പീസ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതിനെ എങ്ങനെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയോ അല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്ത ഒരു പീസിനെ അത് തെറിപ്പിച്ച് കളയും അതുകൊണ്ട് പീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം എടുത്തു വെക്കുക അതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം സോൾവ് ചെയ്ത് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളൂ അടുത്ത കേസാണ് അതാ ഇത് ഇതും അതുപോലെ ഒരു കേസാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ ടോപ്പ് ലെയർ കൊണ്ടുവരാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ ഒരു പീസിനെ കാണുകയാണെങ്കിലോ ഇവിടെയും ഒരു പീസിനെ കാണുകയാണെങ്കിലോ സെയിം മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആദ്യം ഒരു മിഡിൽ എഡ്ജ് പീസ് ആക്കുക അതായത് ഇതാ ഇതിനെ എങ്ങനെ മിഡിൽ എഡ്ജ് പീസ് ആക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതൊരു മിഡിൽ എഡ്ജ് പീസ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവരണം അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്ത ഒരു പീസിനെ ഇത് തെറിപ്പിച്ച് കളയും അതുകൊണ്ട് പീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം ഇനി ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് എടുത്തു വെക്കുക അതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ എഡ്ജ് പീസുകളെയും വെള്ള സെൻട്രൽ പീസിൻ്റെ ചുറ്റിനും കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇതിനെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ എഡ്ജ് പീസിനെ മാത്രം ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇനി ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന മറ്റൊരു കേസാണ് ഈ താഴത്തെ ലെയറിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന എഡ്ജ് പീസുകൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ടോപ്പ് ലെയറിൽ കൊണ്ടുവരാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഈ പീസിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കൊണ്ടുവരിക അതായത് ഇവിടെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വെക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിനെ കറക്കിയാൽ മാത്രം മതി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നേരെ അത് മുകളിലേക്ക് വരും വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പകുതിയേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പൂർത്തിയാക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വെള്ളയിൽ വെള്ള പ്ലസ് ആണ് വേണ്ടത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി നിർമ്മിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെള്ള എഡ്ജ് പീസിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കളർ ഏതാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ള എഡ്ജ് പീസിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കളർ ഓറഞ്ച് ആണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓറഞ്ചും വെള്ളയും ഉള്ള ഈ എഡ്ജ് പീസിനെ ഓറഞ്ച് സെൻറ്ററുമായി യോജിപ്പിക്കുക ഇതിപ്പം ചുമലയാണ് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് എവിടെ ഓറഞ്ച് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഇവിടെയാക്കി കൊണ്ട് കൊണ്ടുവെക്കണം അതായത് മാച്ച് ചെയ്യണം ഇതാ ഇതുപോലെ അപ്പം ഓറഞ്ചും ഓറഞ്ചും മാച്ചായി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിനെ കറക്കുക അതാ ഇതിന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കറക്കുക അപ്പം ഇത് താഴെയാവും വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് തവണ ഈ ആറ് ലെയറിനെ കറക്കണം അപ്പം ഈ വെള്ള എഡ്ജ് പീസ് ഡൗൺ ലെയറിൽ വന്നു വെള്ളയും വെള്ളയും മാച്ചായി ഓറഞ്ചും ഓറഞ്ചും മാച്ചാവണം ഇനി അടുത്ത പീസാണ് അടുത്തതാ
അടുത്തത് ഈ ചൊമപ്പിൻ്റെ ഈ ചൊമപ്പ് എഡ് ജി പീസ് ചൊമപ്പ് സെൻട്രൽ പീസുമായി മാച്ചാക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ അതിന് ശേഷം ഇതിനെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കറക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് തവണ ആറിനെ കറക്കണം അപ്പം ഇത് ഡൗൺ ലെയറിലായി വെള്ളയും വെള്ളയും മാച്ചായി ചുമപ്പും ചുമപ്പും മാച്ചായി ഇനി അടുത്തതാണ് അടുത്തതായി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കളർ പച്ചയാണ് അപ്പം പച്ച സെൻട്രൽ പീസുമായാണ് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് പച്ചതായി ഇവിടെ ഉണ്ട് പച്ചയുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കുക ഇനി വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇതിനെ കറക്റ്റ് താഴെ കൊണ്ടുവരും ഇതാ ഇങ്ങനെ വെള്ളയും വെള്ളയും നമുക്ക് മാച്ചായാൽ പോരാ വെള്ളയുടെ കൂടെയുള്ള കളർ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസുമായും മാച്ചായിരിക്കണം ഇപ്പം വെള്ളയും വെള്ളയും മാച്ചാണ് പച്ച പച്ച മാച്ചാണ് ചുമപ്പ് ചുമപ്പ് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശരിയല്ല കാരണം വെള്ളയും വെള്ളയും മാച്ചാണ് കാരണം അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള എഡ് ജി പീസ് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസുമായി മാച്ചല്ല ഇതാണ് കറക്റ്റായ പൊസിഷൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ക്യൂബിൽ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉള്ളൂ അടുത്തതാ ഇവിടെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കളർ നീലയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നീലയുടെ എഡ് ജി പീസ് എവിടെ ഇതാ എഡ് ജി പീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിനെ ഇതായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യിക്കുക ഇതാ ഇത് ഇതുപോലെ അതിന് ശേഷം ഇതിന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കറക്റ്റ് താഴെ കൊണ്ടുവരണം ഇതാ ഇതുപോലെ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ എഡ് ജി പീസുകളെയും വെള്ളയുടെ ചുറ്റിനും കൊണ്ടുവന്നു വെള്ള വെള്ളയുമായി മാച്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കളർ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസുകളുമായി മാച്ചാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇതാണ് കറക്റ്റായ നമ്മുടെ പ്ലസ് ഫോർമേഷൻ ഇത് തെറ്റാണ് കാരണം വെള്ള വെള്ളയുമായി മാച്ചായാൽ പോരാ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കളർ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസുകളുമായി മാച്ചായിരിക്കണം ഇത് തെറ്റാണ് ഇതാണ് കറക്റ്റായ പ്രശ്നം വെള്ള വെള്ളയുമായി മാച്ചായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കളറും അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പീസുമായി മാച്ചായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളകളെ മുഴുവൻ സോൾവ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വെള്ള എഡ്ജുകളെ സോൾവ് ചെയ്തതുപോലെ വെള്ള നാല് കോർണറുകളെയും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ക്യൂബ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് വേണ്ടത് വെള്ളം മുഴുവൻ സോൾവാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഫസ്റ്റ് ലെയറും നമുക്ക് സോൾവായി കിട്ടണം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച ഈ പ്ലസ്സിനെ താഴെ പിടിക്കണം അതായത് ക്യൂബിൻ്റെ അടിവശത്തായിട്ട് പിടിക്കണം താ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച ആ ക്രോസ് ക്യൂബിൻ്റെ അടിവശത്താണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടോപ്പ് ലെയറിൽ വെള്ളകളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഈ ടോപ്പ് ലെയറ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വെള്ളയുണ്ട് ഇനി ഈ വെള്ളയെ നമുക്ക് താഴെ കൊണ്ടുവരണം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വെള്ളയെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഇനി ആ വെള്ളയെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ വെള്ളയുടെ തൊട്ടിപ്പറയുള്ള ഈ കളറിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ കേസിൽ ഇത് ഓറഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഓറഞ്ച് സെൻട്രൽ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഓറഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓറഞ്ച് സെൻട്രൽ പീസുമായി മാച്ച് ആയിരിക്കണം അതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതാ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം മുകളിലെ രണ്ട് തവണ കറക്കി ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് സെൻട്രൽ പീസുമായി മാച്ചാണ് വെള്ളം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അതായത് ഈ ഓറഞ്ച് പീസ് വരേണ്ടത് ഈ ചുമല പീസിരിക്കേണ്ടടത്താണ് ഇനി അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനൊരു ചെറിയ ആകൃതമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ അതിങ്ങനെയാണ് ആർ യു ആർ പ്രൈ ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ പീസ് ഇവിടെ എത്തി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വെള്ള കോർണർ പീസുകളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വെള്ള കോർണർ പീസ് ഉണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വെള്ളയെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഇനി അതിനെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പറയുള്ള കളറിനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ച
പച്ചയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പച്ച സെൻറ്റർ പീസുമായി ഇത് മാച്ച് ചെയ്യിക്കണം പച്ച ഇവിടെ ഉണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തിരിച്ച് പച്ചയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ അതേ കേസാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേ ആൾക്കൃതം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആർ യു ആർ പ്രൈം ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ പി സി ഇവിടെ സോൾവായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പി കോർണർ പീസുകൾ സോൾവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വെള്ള കോർണർ പീസുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് ഈ ലെയറിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വെള്ള കോർണർ പീസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വെള്ളയെ കണ്ടെത്തിയാൽ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കളറിന് നോക്കുക കേസിൽ ഇത് നീലയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നീല സെൻറ്റർ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്യണം നീളതായി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ കറക്കി നീലയുടെ ഒപ്പം കൊണ്ടുവെക്കുക ഇനി ആ ആൾക്കിടതും ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആർ യു ആർ പ്രൈ ഇനി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു കേസാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള വെള്ളം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സോൾവ് ചെയ്ത വെള്ളകളെല്ലാം ഇവിടെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് വെള്ളം നമ്മളെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കളറിനെ നോക്കുക കേസിൽ ഇത് ചുമപ്പാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചുമപ്പ് സെൻറ്റർ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കുക മാച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് നേരത്തെ സോൾവ് ചെയ്ത കോർണർ പീസ് എല്ലാം നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായിരുന്നു സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിനും നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എൽ പ്രൈം യു പ്രൈം എൽ അപ്പം നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് കോർണർ പീസുകളെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കൊർണം കൂടിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ലെയറിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് വെള്ളകൾ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും വെള്ളകളില്ല ഇത് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ഒരു ഉള്ള ഒരു കേസാണ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഒരു വെള്ളം കൂടി വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ട വെള്ള മുകളിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം നമ്മുടെ ഈ മുകൾ ടോപ്പ് ലെയറിൽ താ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവരാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇനി എവിടെയാണോ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലാക്കി വെക്കുക അതായത് ഇപ്പം ഇത് ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെ തൊട്ട് മുകളിലാക്കി വെക്കുക അതായത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മണ്ടക്കോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന വെള്ളകളെ ഈ ഈ ലെയറിൽ കൊണ്ടുവരണം അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെള്ളയെ ഈ ലെയറിലാക്കി കൊണ്ടുവരണം വളരെ സിമ്പിളാണ് താ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ വെള്ള ഈ ലെയറിലായി കിട്ടി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെള്ളയെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം മാറ്റി വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ എഡ്ജ് പീസിനെ തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ എഡ്ജ് പീസ് സോറി കോർണർ പീസ് സൈഡിലായി കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വെള്ളമായി കിട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കളർ നോക്കുക ഈ കേസിൽ ഇത് ചുമപ്പാണ് അപ്പോൾ ചുമപ്പ് എഡ്ജ് സെൻറ്റർ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കുക മാച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആൾക്കാർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആർ യു ആർ പ്രൈം അപ്പോൾ അത് സോൾവായി ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി കാണുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കൈപ്പിടിയിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മിഡിൽ ലെയർ ആണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ക്യൂബ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് വേണ്ടത് ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചെയ്യേണ്ടത് ടോപ്പ് ലെയറിൽ മഞ്ഞകളില്ലാത്ത എഡ്ജ് പീസുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൽ മഞ്ഞയുണ്ട് 
ഇവിടെ മഞ്ഞയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ മഞ്ഞയുണ്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെയും മഞ്ഞകളില്ലാത്ത എച്ച് ജി ബീസാണ് വേണ്ടത് അടുത്തതാ ഇത് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിൽ മഞ്ഞയില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ലെയറിലെ കളർ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ഓറഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓറഞ്ച് സെൻട്രൽ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്യുക ഓറഞ്ച് ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പീസിന് നമ്മൾക്ക് ഓറഞ്ച് സെൻട്രൽ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്യണം ഓറഞ്ച് സെൻട്രൽ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്ത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പീസിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയ പ്രശ്നം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നേരത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിലെ കളറുകൾ നോക്കുക സിമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ കളർ നോക്കുക അപ്പം ഈ കേസിൽ ഇത് പച്ചയാണ് പച്ച സെൻട്രൽ പീസ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക പച്ച സെൻട്രൽ പീസ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പീസ് പോകേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അതായത് ഈ പീസിൻ്റെ കറക്റ്റായ പൊസിഷൻ ഇതാ ഇവിടെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പീസ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടെയാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് നോക്കാം ഈ പീസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ആകൃതമുണ്ട് അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആകൃതം ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് യു പ്രൈം എൽ പ്രൈം യു എൽ യു എഫ് യു പ്രൈം എഫ് പ്രൈം ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ ആ പീസിനെ സോൾവ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത പീസുകൾ ഇപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം നാലെണ്ണമാണ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം സോൾവ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂബിൽ ടോപ്പ് ലെയറിൽ മഞ്ഞകളില്ലാത്ത എഡ് ജി പീസുകളെ നോക്കണം ഇതാ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൽ മഞ്ഞയുണ്ട് ഇതാ ഇതും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ മഞ്ഞയുണ്ട് ഇതാ ഇതെടുക്കാം കാരണം ഇതിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മഞ്ഞയില്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലെയറിലെ കളർ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ചുമപ്പാണ് അപ്പോൾ ചുമപ്പ് സെൻട്രൽ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കുക ചുമപ്പത ചുമപ്പത ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം തിരിച്ച് ചുമപ്പ് സെൻട്രൽ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ കളർ നോക്കുക ഈ കേസിൽ ഇത് നീലയാണ് അപ്പം നീല സെൻട്രൽ പീസ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക അതാ നീല ഇവിടെയാണ് അപ്പം ഈ പീസ് പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അതായത് ഈ പീസിൻ്റെ കറക്റ്റായ പൊസിഷൻ ഇതാ ഇവിടെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ കേസാണ് ഈ പീസിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആകൃതമാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് യു പ്രൈം എൽ പ്രൈം യു എൽ യു എഫ് യു പ്രൈം എഫ് പ്രൈം ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു നമ്മൾ ആ പീസിനെ സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് എഡ് ജി പീസുകളെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കേസാണ് അപ്പം ടോപ്പ് ലെയർ മഞ്ഞകളില്ലാത്ത എഡ് ജി പീസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ മഞ്ഞയുണ്ട് ഇത് എടുക്കാം കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മഞ്ഞയില്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലെയറിലെ കളർ നോക്കുക ഈ കേസിൽ ഇത് ഓറഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് സെൻട്രൽ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കണം ഓറഞ്ച് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് തിരിച്ച് ഓറഞ്ച് സെൻട്രൽ പീസുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിലുള്ള കളർ നോക്കുക ഈ കേസിൽ ഇത് നീലയാണ് നീല സെൻട്രൽ പീസ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക നീല സെൻട്രൽ പീസ് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ കേസുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഈ പീസ് പോകേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നീല സെൻട്രൽ പീസ് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പീസ് പോകേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അതായത് ഈ പീസിൻ്റെ കറക്റ്റായ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ ആൾക്കൃതമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ആൾക്കൃതമെല്ലാം തന്നെ പീസിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കേസ് അങ്ങനെയല്ല ഈ പീസ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആകൃതമാണ് ആകൃതം ഇങ്ങനെയാണ് യു ആർ യു പ്രൈം ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം എഫ് പ്രൈം യു എഫ് ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ ആ എഡ് ജി പീസിനെ സോൾവ് ചെയ്തു ഇനി അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് എഡ് ജി പീസിനെ സോൾവ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത കേസാണ് അപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് ടോപ്പ് ലെയറിൽ മഞ്ഞകളില്ലാത്ത എഡ് ജി പീസിനെ നോക്കുക ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൽ മഞ്ഞയുണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല ഇതിൽ മഞ്ഞയുണ്ട് ഇതാ ഇതെടുക്കാം കാരണം ഇതിൽ മഞ്ഞയില്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലെയറിലെ കളർ നോക്കുക ഇല്ലേ
നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കേസാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെയാണ് യു പ്രൈം യു പ്രൈം യു എൽ യു എഫ് യു പ്രൈം എഫ് പ്രൈം നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്തു എഡ് ജി പീസുകൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന മറ്റൊരു കേസാണ് ഇവിടെ ആ ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് മഞ്ഞകളില്ലാത്ത എഡ് ജി പീസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിൽ മഞ്ഞയുണ്ട് ഇതിൽ മഞ്ഞയുണ്ട് ഇതിൽ മഞ്ഞയുണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങും മഞ്ഞകളില്ലാത്ത എഡ് ജി പീസ് ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട എഡ് ജി പീസ് ഇതാ ഇവിടെ ഫ്ലിപ്ഡായി കിടക്കുക തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുക അപ്പം ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പീസ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ഈ ഈ പീസ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതാ ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് എഡ് ജി പീസിനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആൾകൃതം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു അതേ ആൾകൃതം തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക യു ആർ യു പ്രൈം ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം എഫ് പ്രൈം യു എഫ് നമ്മൾ ആ ആൾക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ ആ ഇവിടെ ഫ്ലിപ്ഡായി കിടന്ന ആ എഡ് ജി പീസിനെ കാണാനില്ല അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ എഡ് ജി പീസ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലെയറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്കിനി ഇനി അറിയാം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈ ലെയറിലെ കളർ നോക്കുക കേസിൽ ഇത് പച്ചയാണ് പച്ച സെൻട്രൽ പീസുമായിട്ട് ചീക്കുക ഇനി നോക്കേണ്ടത് മൺ മണ്ടക്കത്തെ കളറാണ് അപ്പം ഇത് ഓറഞ്ച് ആണ് അപ്പം ഓറഞ്ച് സെൻട്രൽ പീസ് അവിടെ നോക്കുക ഓറഞ്ച് സെൻട്രൽ പീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പീസ് പോകേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ആൾക്കൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക യു ആർ യു പ്രൈം ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം എഫ് പ്രൈം യു എഫ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ആ ഭാഗം ഒന്നും കൂടി കണ്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വെള്ളയിൽ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെ നമ്മൾ മഞ്ഞയിൽ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കണം ഇതായത് പോലെ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ക്യൂബ് വേ ക്യൂബിൻ്റെ മുകൾ വശം നമുക്ക് മഞ്ഞ സൈഡ് വേണം നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്യൂബ് ഈ നാല് കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഓരോന്നായി പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്യൂബിൽ ഓൾറെഡി ഒരു പ്ലസ് ഫോം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഈ ഒരു കേസാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ ക്യൂബ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈനാണ് പിന്നെ ഒരു എൽ ഷേപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഒരു എഡ് ജി പീസ് പോലും സോൾഡ് അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കോർണർ പീസുകളെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എഡ് ജി പീസുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കാരണം ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എഡ് ജി പീസിനാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി ഓരോന്നായി പ്ലസ് ഫോർമേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇനി ഇത് എങ്ങനെ പ്ലസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് പിടിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമുക്ക് പാരലായിട്ടാണ് ഈ ലൈൻ പിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പാരലായിട്ടാണ് ഇത് പിടിക്കേണ്ടത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ആൾക്കിടം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി എഫ് ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം എഫ് പ്രൈം ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്
plus 8. Then we have the case. This is the L case. We L shape. We have the corner. We have the edge. We have the right side. 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 This algorithm is called the same as the algorithm. This is 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 the same as the algorithm. Up a small of on the baranya, the Ingeniana Tirikenda, small of prime and the baranya, the Ingeniana Tirikenda. Ni algorithm barayam small of R U R prime U prime small of prime. Panam plus it corner in Nakanda. HGP seal, plus it on the matra noca. In the case, you would have put it HGP seal solve vitella. If the Ganama Korsipa died at onum, Pesher, simple honor, you would have the Ubiovicha and the Altra the Til Adana, Edingly the R U R prime U prime F prime. Put on the sambo chu Namaku Tantamata Kesigati. E corner name no kanda edgine matra noka. Corner name noka the noka and namaka first ticket ade kesana would have kitty another. Panamala idinu beach ade algorithm would have beak here. Small of R U R prime U prime small of prime. Plan the sambo chu, amak plus the kitty corner and nakanda, it gpc plus on diet on the noka. A pida on a mada, nalamta stepper in the maka, anjamta step lake a karaka. A mada nalamta stepper gari imbord cube, it lay a single meridi the larica on the tondaga. Namaka upon Namada and Jam the stepilic caraca, as in a mumble, kindness step level and gilm doubt on dangil. Video dabaga munukudi kanda clear zika, a lingle doubt to arrange and sunder. Ni Namaka Namada and Jam the stepil say under the Namal second step is either the bole, Vella, Muluan say the bole, Manya, Namaka Muluan, Shediakanam the bole, the bole and Namaka Namada and Jam the step away under the say under. Now, the cube is already in the poly. You can see the step of 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 the in the case of the case of the corner solved. In the case of 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 the case the case Padine Tirichi. Vida this is the same thing. This is the same 
അതിന് ശേഷം ആകൃതം ഒന്നുകൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആർ യു ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം സോറി യു ആർ യു ടു ആർ പ്രൈം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ മുകൾ ഭാഗം മഞ്ഞ മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കോർണർ സോൾവ്ഡ് ആണ് ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടി സോൾവ് ചെയ്യണം ഇത് പിടിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലെ ഒന്നും മുകളിലെ മഞ്ഞകളെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ലെയറിലെ മഞ്ഞകളെയാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ ലെയറിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മഞ്ഞ ദാ നമ്മളെ ഈ ഈ വശത്തു നിന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ദാ ഇവിടെ ഒരു മഞ്ഞ കോർണർ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് പിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ദാ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെയാണ് ഇത് പിടിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ച് അതേ സെയിം ആൾകൃതം തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആർ യു ആർ പ്രൈം യു ആർ യു ടു ആർ പ്രൈം ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു കോർണർ സോൾവ്ഡ് ആയ ആ കേസ് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ കോർണർ നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കണം അങ്ങനെ വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതേ സെയിം ആൾക്കാരൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആർ യു ആർ പ്രൈം യു ആർ യു ടു ആർ പ്രൈം അപ്പം ഇപ്പോഴും സോൾവ്ഡ് ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു കോർണർ മാത്രം സോൾവ്ഡ് ആയ കേസാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് തന്നെ ഒന്നുകൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചു അതിന് ശേഷം ആർ യു ആർ പ്രൈം യു ആർ യു ടു ആർ പ്രൈം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുകൾ മഞ്ഞ മുഴുവൻ ശരിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത കേസ് ഇത് കുറച്ച് പാടാണ് ഇത് ഇതിൽ ഒരു കോർണർ പോലും നമ്മൾ സോൾഡ് ആയിട്ടില്ല ഇത് പിടിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് കോർണർ സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മഞ്ഞ ഇവിടേക്ക് പേ ഫേസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കോർണർ മഞ്ഞ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പിടിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ചെയ്താൽ ഇത് ശരിയായില്ല ഇത് പിടിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മഞ്ഞ ഇവിടേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ദാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഒരു മഞ്ഞ കോർണർ ഇവിടേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് പിടിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിതിന് രണ്ടിനും ഉപയോഗിച്ച് അതേ ആൾകൃതം തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആർ യു ആർ പ്രൈം യു ആർ യു ടു ആർ പ്രൈം ഇപ്പോഴെന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് ആ ഒരു കോർണർ സോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ആ കോർണർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ പിടിക്കണം അതിന് ശേഷം അതേ ആകൃതം തന്നെ ഒന്നുകൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൽ മതി ആർ യു ആർ യു ആർ പ്രൈം യു ആർ യു ടു ആർ പ്രൈം നമുക്ക് നമ്മുടെ മഞ്ഞ മുകൾ ഭാഗം മുഴുവൻ സോൾഡ് ആയി കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ക്യൂബിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയറിലെ കോർണറുകളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യണം അതായത് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ക്യൂബ് വേണ്ടത് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്യൂബ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായി പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തത് ഇതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്യൂബിൻ്റെ ഓരോ കോർണറുകളും സോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കാം ഇത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് ഈ ഒരു കേസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കേസുകളും ഈ ഒരു കേസിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കേസ് എടുക്കാം ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂബിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരയണം ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് പറയാം ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബിൻ്റെ ഈ രണ്ട് കോർണറുകൾക്കും ഒരേ നിറം വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതാണ് ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് രണ്ടും ഒരേ നിറമാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ക്യൂബിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് അല്ല കാരണം ഇത് ചുമപ്പും ഓറഞ്ചുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പറ്റില്ല ഇതും ഹെഡ്ലൈറ്റ് അല്ല
ഒരേ നിറം നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ ആ ഹെഡ് ലൈറ്റിനെ പുറകിൽ പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ആൾക്കൃതം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആർ പ്രൈം എഫ് ആർ പ്രൈം ബി ടു ആർ എഫ് പ്രൈം ആർ പ്രൈം ബി ടു ആർ ടു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് ക്യൂബിലെ എല്ലാ കോർണറിനെയും സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത കേസ് ഇത് വളരെ റയർ കേസാണ് കാരണം നമുക്ക് ക്യൂബിൽ ഒരിടത്തും ഹെഡ് ലൈറ്റുകളെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇതൊന്നും ഹെഡ് ലൈറ്റുകളല്ല അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിച്ചു ചെയ്യേണ്ടത് ഹെഡ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് സങ്കല്പിച്ച സ്ഥലം പുറകിൽ വെക്കുക ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചു അതിനുശേഷം ഇതിനുപയോഗിച്ച് അതേ സെയിം ആൾക്കൃതം തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ആർ പ്രൈം എഫ് ആർ പ്രൈം ബി ടു ആർ എഫ് പ്രൈം ആർ പ്രൈം ബി ടു ആർ ടു ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് കിട്ടി അതായത് ഇതാ ഇത് നമുക്കൊരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് കിട്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം ആ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റിനെ പുറകിൽ പിടിക്കുക ഹെഡ് ലൈറ്റിനെ പുറകിൽ പിടിച്ചു ശേഷം ഇതേ സെയിം ആൾക്കൃതം തന്നെ ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആർ പ്രൈം എഫ് ആർ പ്രൈം ബി ടു ആർ എഫ് പ്രൈം ആർ പ്രൈം ബി ടു ആർ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ കോർണറിലും സോൾവായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യൂബിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്യൂബ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യൂബ് സോൾവായിട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഇത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് ഈ കേസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം നിങ്ങളുടെ ക്യൂബ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരണമെന്നില്ല ഇനി ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞത് ഹെഡ് ലൈറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ തിരയുന്നത് ബാറുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബാർ എന്താണെന്ന് പറയാം ഹെഡ് ലൈറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കളറുകൾ ഇവിടെ സെയിം ആയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുഴുവനും ഒരേ കളർ വരണം അതായത് ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നീല വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതൊരു ബാർ ആവുകയുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്യൂബിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബാറുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇത് ബാറല്ല കാരണം ഇതും നടുക്ക് ഓറഞ്ച് വന്നാൽ മാത്രമേ ബാർ ആവുകയുള്ളൂ ഇതും ബാറല്ല ഇതും ബാറല്ല ദാ ഇതാണ് ഒരു ബാർ അതായത് ഇവിടെ മൂന്നും ഒരേ കളറാണ് മൂന്നും ഒരേ കളറാണ് ഇതാണ് ഒരു ബാർ അപ്പോൾ ഒരു ബാർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാറിനെ പുറകിൽ പിടിക്കുക ബാറിനെ പുറകിൽ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ആൾക്കൃതം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആർ യു പ്രൈം ആർ യു ആർ യു ആർ യു പ്രൈം ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം ആർ ടു ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഒരു ബാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യൂബ് സോൾവ്ഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടി ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്യൂബ് ഇപ്പോൾ സോൾവ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്യൂബ് സോൾവ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുക ആർ യു പ്രൈം ആർ യു ആർ യു ആർ യു പ്രൈം ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം ആർ ടു നമ്മുടെ ക്യൂബ് സോൾവ്ഡ് ആയി ഇനി വളരെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു കേസാണ് നമുക്ക് ഒരു ബാറുകൾ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ബാർ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചു അതിനുശേഷം ആ ബാർ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിച്ച സ്ഥലം പുറകിൽ പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഇതിനുപയോഗിച്ച അതേ ആകൃതം തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ആർ യു പ്രൈം ആർ യു ആർ യു ആർ യു പ്രൈം ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം ആർ ടു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്കൊരു ബാർ കിട്ടി ഒരു ബാർ കിട്ടിയാ
ആ ബാറിനെ പുറകിൽ പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് ആകൃതം തന്നെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുക ആർ യു പ്രൈം ആർ യു ആർ യു ആർ യു പ്രൈം ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം ആർ ടു ക്യൂബ് സോൾവ്ഡ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യണം ആർ യു പ്രൈം ആർ യു ആർ യു ആർ യു പ്രൈം ആർ പ്രൈം യു പ്രൈം ആർ ടു അപ്പം നമ്മുടെ ക്യൂബ് സോൾവ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ക്യൂബിസ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക രേഖയിൽ ഇതുപോലെ പലതരം ക്യൂബുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ട്യൂട്ടോറിയലുകൾക്കും ക്യൂബിംഗ് വീഡിയോകൾക്കും എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തൊട്ടിപ്പറയുള്ള ബെല്ലേക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ